Good evening, everyone. How are you? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Fine, thanks. Buenas noches. Buenas noches. Les vamos a dar un minutito a todos para que se incorporen, los que vienen llegando. Ok. In the meantime, we can be prepared. Cámaras encendidas, idealmente, solo por situaciones extremas, las apagamos. Así es más fácil ponerle rostro a los nombres. Y también de paso, voy viendo sus voces. Así cuando no están con la cámara, ah, fulanito. <laughs> Acá estás. All right, so welcome to module number one, principiante módulo número uno. Bienvenidos a todos y a todas. My name is Vicky. And I will be your teacher assigned for this month. Okay, mi nombre es Vicky Arevalo. Soy su profesora asignada para este mes. Okay. okay, let me know when you can see the screen. Voy a compartirles la pantalla en este momento y me avisan si ya lo pueden ver. Okay. Yes, we, we see it. Okay, perfect, thank you. So, we start with the basics. Presentations, introductions, and we're talking about meeting each other. Empezamos con los básicos, right? Presentaciones, hablar de nosotros mismos y conocer a nuestros compañeros y compañeras. So, we have a little bit of classroom language before we start with that. Tenemos tres frases que podemos utilizar si queremos ayuda extra, right? Si no me gusta la economía. <laughs> okay, number one, I need three volunteers, please. Tres voluntarios, levantemos las manitas. Ahí en la sección de reacciones, Ahí pueden levantar la manita para participar. Ok. Claudia Cornejo, usted va a leer la cajita número uno. Ok. Veamos quién más. Where are the other volunteers? ¿Dónde están los demás voluntarios? Adelina Sanabria, usted lee la cajita dos. Y Graciela Palacios lee la cajita tres. Okay. Okay. Eh, right now. Uh -huh. Yes. Miss, I have a question. Okay, thank you. Number two. Number two. Está en silencio. Ya empezamos mal. <laughs> no mentira. <laughs> Mentiras. Okay. Hello. Uh -huh. Miss, how do you say uh, English? Uh -huh. How do you say tijera? <laughs> How do you say tijera in English? Very good. Thank you. Number three, please. Miss, can you repeat that again? Perfect. Correct. Thank you. So, esas tres expresiones, preguntas, nos sirven para pedir auxilio. <laughs> okay, número uno. Miss, I have a question. Siempre que ustedes tengan dudas, levantan su manita y dicen... Inician con esa expresión. Miss, I have a question. Ok. Siempre que sea relacionado al tema, por favor. <ríe> Number two. Miss, how do you say? En este caso yo le puse la palabra tijera. Pero cualquier palabra en español que ustedes deseen saber cómo se dice en inglés. Esa es la pregunta que quieren utilizar. Miss, how do you say? Taza in English. How do you say? Pato in English. Ok. Whatever it is, cualquier palabra que sea en español, que necesiten saber cómo se dice en inglés, that's the question you will use. Esa es la pregunta que van a utilizar. And number three, Miss, can you repeat that again? Ok, en caso de que no escuché o escuché, pero se me olvidó en el mismo segundo, esa es la pregunta que yo quiero utilizar. Ok, can you repeat that again? Good. Igual, se las estoy dando en inglés para que se vayan acostumbrando y las puedan utilizar así. Si de plano no las anotó y no se acuerda, <ríe> siempre puede preguntar en español, ¿ok? Si quieres aceptarle. Ok, so we can start introducing ourselves. Podemos iniciar presentándonos a nosotros mismos. And we have a guiding example. Tenemos el ejemplo guía. Ok, bien importante. Siempre que hablemos vamos a enfocarnos bastante en pronunciación. Al inicio vamos a hablar poco y después vamos a ir formando conversaciones, oraciones y después conversaciones. La pronunciación es parte bien importante, no porque somos estudiantes, vamos a sonar como estudiantes. ¿verdad? Así que vamos a sonar lo más naturales posible desde el principio, enfocándonos en esa parte. ¿verdad? 
For example, you have this sentence. Hello, my name is. Hola, mi nombre es. No quiero escuchar a nadie diciendo my name. My name. Mm -mm. Miren, my name. Cierro. M, name. My name is Vicky. Ok. Next. Siguiente pieza de información que vamos a dar. ¿Qué edad tenemos? I am. En mi caso, I am 32 years old. Yo tengo 32 años. En realidad, en inglés no decimos yo tengo porque no lo vamos guardando en ninguna parte. Así que decimos yo soy de tantos años de edad. Right? I am 32 years old. Yo soy de 32 años de edad. Ok. Un siguiente pieza de información que yo quiero dar. ¿De qué trabajo? En mi caso, I work as a teacher. Si usted trabaja de técnico, por ejemplo, I work as a technician. Si usted es enfermero o enfermera, I work as a nurse. All right? Si usted es ama de casa, I am a housewife. Yo soy ama de casa. I am a housewife. Mi trabajo es en nada. <laughs> And then, ¿a dónde viví? Como todos vivimos en El Salvador, Vamos a referirnos para esta pieza de información a la ciudad. In my case, I live in San Jacinto. Ok. But if you live in Soyapango, you can use that, dependiendo en qué ciudad viva. Ok. And finally, si somos salvadoreños. In my case, yes, I am Salvadorian. <laughs> ok. So, this will be my portion. Hello, my name is Vicar. I am 32 years old. I work as a teacher. I live in El Salvador. Oh, I live in San Jacinto and I am Salvadorian. Okay, who wants to volunteer? ¿Quién quiere ir primero? Raise your hand. Volunteers, levanten sus manitas. Adelina Zanabria, tenemos. Luego Graciela Palacios, número dos. Me confundo. Vamos, Adelina. Es que me confundo, no. Es que le confunde, dígame. Mm, saco la pantalla. Eh, por eso tengo la manita levantada, pero no. Ah, so, ahí en reacciones siempre le da la manita y la baja. Con lo mismo la baja. Ok. Uh -huh. Qué barba, Ay, qué otro voluntario, pasa. por favor. Ok, me. <ríe> Graciela, please. Uh, Graciela 1, Claudia Cornejo, number 2. Okay. Um, Graciela Palacios, number 3. Edgardo Mel Melgar, number four. And Brian Torres, number five. Vamos a empezar con esos cinco ahorita. Vamos. Graciela. Um, hello, my name is Graciela. Uh -huh. I am 36 years old. I work as a accountant. Uh -huh. I live is in I'm sorry I live in Soyapango I'm Salvadorian perfect good pronunciation Graciela <laughs> next Thanks. Claudia Cornejo okay. uh -huh. hello my name my name is Claudia I am 29 years old I work as an operation assistant and entrepreneur uh -huh. I live in El Salvador I am Salvadorian Perfect, Claudia, thank you. Edgardo Melgar, please. Okay. Hello, my name is Edgardo. I am five, vamos a ver. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Honduran. I am Honduran. Yes, I am Honduras. Very good, Edgardo. Thank you. <laughs> good. Brian Torres, please. Hello. My name is Brian Torres. I am 24 years old. I work as an account manager. Mm -hmm. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good, Brian. Thank you. Recordemos, siempre que podamos, tengamos la cámara abierta porque es más fácil identificarlos. Thank you, Jocelyn, please. Amaya.
Hello, my name is Jocelyn. I am 28 years old. I, uh, I work as an assistant. I live in Soyapango. I am Salvadorian. Very good. Thank you. Ana Giron, please. Okay. Hello, my name is Ana Hirón. I am 44 years old. I work an executive, <laughs> executive marketing. Uh -huh. I live in Planes de Renderos. Okay. I'm Salvadorian. Very good, thank you. Los que ya participamos, bajamos la manita y los que no hemos participado, levanten la manita o lo voy a empezar a llamar a la fuerza. Y no quiero. <ríe> Me estoy cansando de ser buena onda. <ríe> ah, muy bien. <ríe> um, Israel. Hello. My name, my name is Israel. I am a 26 year old. I work as a pastor. Okay. I live in El Salvador. I am Salvador. Very good. Thank you, Walter Bonilla, please. Hello, uh, my name is Walter. Um, I am uh, 30 years old and work as an university Universidad Pedagogica del Salvador. Okay. Uh, I live in El Salvador. I am Salvadoria. Very good. Thank you. Adriana Grajera, please. Hello, my name is Adriana. I am 31 years old. I work as a teacher. I live in El Salvador. I I am Salvadorian. Perfect. Thank you so much. Ya participamos todos los 20. Si alguien falta, ahora es cuando. Levanta la manita. Vemos a um, Dalila Beatriz. Dalila tiene el micrófono cerrado. No la escuchamos, Dalila. Ahora sí. Hello. Hello, my name is Dalila. I am 30 years old. I work as um, atención al cliente. Customer I like service. In, ¿Cómo? Customer service. Ok. Uh, I like in lower this. I am Salvadorian. Okay, thank you. I live. No es I live, es I live. Ah, uh, I live. Okay. Perfect. Carla Gómez, please. Está en mute, Carla. Hello. Hello. My name is Carla Gómez. I am... 24 years old. I work as a um, um, secretary. I live in Metapan. I am Salvadorian. Very good, Carla. Thank you. Lorena Sandoval. Hello, my name is Lorena. I am 34 years old. I work as um, a secretary. I live in, in Metapan. I'm Salvadorian. Thank you. Um, Diego Enrique Renderos. Hello, my name is um, Diego. Uh, I am 26 years old. I work as um, a system, e-commerce system. Okay. Uh, I live in El Salvador. I'm Salvadorian. Very good, everybody. Thank you so much for participating. Okay. So, now that we have introduced ourselves, necesitamos dos voluntarios para leer la conversación. Uno va a ser Michael y uno va a ser Jennifer. Veamos, levantemos la manita, los que queremos participar en esta conversación. Tenemos a... Quiero ver si hago a... 
Carla Gómez y Jocelyn Amaya. Carla, usted es Michael y Jocelyn, usted es Jennifer en la conversación. Veamos. Michael. Hi, my name is Michael Otia. Ota. Tia, perdón. Ota. Michael Ota. Ota. Uh -huh. Thank you. Jennifer. I'm Jennifer. I'm Jennifer Miller. Thank you. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What your last? Last oh, perdón, <laughs> perdón, perdón. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Thank you. Very good. Necesitamos dos volunt volunteers more. Dos voluntarios más para leer la misma conversación, para participar también. Walter Bonilla, mm -hmm. usted va a ser Michael. Y Adriana, usted va a ser Jennifer. Vamos. Ok. Ok. Hi, my name is Michael. Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Miller. Perfect, thank you. And two more volunteers. The voluntarios más para participar en esta misma conversación, please. Me, teacher, me. ¿Quién dice me? Eh, Claudia. Claudia, okay. Claudia, ¿cuál es el apellido? Cornejo. Ok, Claudia Cornejo, usted va a ser Michael y Brian Torres, usted va a ser Jennifer. Ok. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Okay. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very good, everybody. Thank you. Ok, antes de pasar a lo bueno. <laughs> Tenemos dos dos partes importantes, first names and last names. En inglés, last name no es para el segundo nombre. Last name se refiere a nuestros apellidos. Por ejemplo, si yo le pregunto a Karen, Karen, what is your last name? Karen va a decir, my last name is, y va a decir su apellido. Karen, what is your last name? Está en mute, Karen. <laughs> Está en silencio, Karen López. <laughs> My last name is López. Correct. Thank you. Si yo le pregunto a Evelyn Beatriz, what is your last name? My last name is Salguero. Is Salguero, correct. Is Salguero. Yes. Si yo le pregunto a Lorena, what is your last name? My last name is Andoval. Thank you. Edgardo, what is your last name? Okay. My last name is, is Melgar. Thank you. Diego, what is your last name? My last name is Renderos. Thank you. Jacqueline, what is your last name? Jacqueline, what is your last name? My last name is Guzman. Thank you. Okay. So, esta conversación nos sirve de introducción a lo que vamos a ver a continuación. Quiero que noten una parte bien importante. Aquí en esta conversación, ustedes ya están utilizando adjetivos posesivos. Possessive adjectives. Acá tenemos el primero, miren. My. Mi nombre. My name is tal y tal. Ok, miren la siguiente pregunta, le dice, I'm sorry, le dice, what's your last name again? ¿Cuál es tu apellido? Ese tú, your, es un adjetivo posesivo. Como les decía, esta conversación sirve de introducción a este tema, possessive adjectives, ok? Possessive adjectives, we need... Three volunteers. Necesito tres voluntarios. El primer voluntario va a leer los primeros tres de la izquierda. El segundo lee los últimos cuatro. Y el tercero lee la tablita anaranjada. Veamos. Tengo a Carla Gómez. Lee los primeros tres. Walter Bonilla lee los últimos cuatro. Y Evelyn Beatriz lee la tablita anaranjada. Vamos. Vamos. 
possessive adjectives. Mm -hmm. uh, my, mm -hmm. your, mm -hmm. his. All right. Her. Uh -huh. Hasta his llegaba, thank you. ¿A quién le di las, las últimas cuatro? Uh, a mí. Ok. Uh, her is out there. Ajá, esa es our. Es como hora, our. 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 Ok. No o, la o no suena, es a. Our. our. Uh -huh. okay. Nuestro. Ok, la tablita, vamos. Ok. We use the possessive adjective. When we want to expression a form of possession. Correct. Thank you. Utilizamos los adjetivos posesivos cuando queremos expresar tal cual una forma de posesión. Lo que veíamos en la conversación anterior. My name is, mi nombre. Posesivo, right? Mi nombre. O, what is your last name? ¿Cuál es tu apellido, right? Your possessive. So, de nuevo, tenemos los posesivos y cada uno de ellos es para expresar tal cual posesión por cada uno de los pronombres personales. Ok, now, I want your version. Ahora quiero su versión. I need a volunteer to explain what are possessive adjectives. Necesito un voluntario que explique en sus palabras qué son los possessive adjectives. Veamos. Veo varias manitas ahí, pero no sé si ya las dejaron ahí permanentes o es que quieren participar. Vamos a ver Karen López. Eh, ¿Sería en inglés? No, como usted quiera, Karen. Como usted quiera explicar lo que entendió. Eh, digamos que cuando me preguntan de quién es el carro, yo digo que es mi carro. Entonces es un adjetivo posesivo. ¿Cuál sería el que ocuparía? My. Correcto. Exacto. Tal cual lo dijo Karen. Adjetivos posesivos demuestran eso. De quién ¿A quién le pertenece algo? Right? ¿Quién es el dueño de? Cada uno de estos va de acuerdo a cada uno de los pronombres personales. All right. We need three volunteers for this one, please. Necesitamos tres voluntarios para cada cuadrito que está acá. So we're going to have Evelyn Beatriz. You're going to be number two. Veamos Diego, number two. Cajita number two. En Edgardo Melgar, cajita number three. Vamos a leer la pregunta de arriba y el cuadri y la nubecita, ¿ok? Ok. What's your name? My name is Jennifer. Very good. What, what is? Uh -huh. Las dos se pueden. Number two. His name is Michael. Leímos la pregunta. What? What's his name? His name is Michael. Very good. Number three. What's her name? Her name is Nicole. Very good. Thank you. Okay. We're going to play the name game. All right. Vamos a hacer un juego ahorita. So you need to practice your memory. Ahorita cuando van a ejercer la mayor memoria possible. All right. So para esto necesito que enciendan las cámaras porque se nos hace más fácil. Okay. So what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a iniciar, porque soy la teacher. Yo inicio. My name is Vicri. Ok. La siguiente persona dice su nombre. My name is Fulanito. Your name is Vicri. Ok. La siguiente persona va a decir su nombre. His name, si fue un hombre. Her name, en el caso mío. Y va a arrastrar los nombres. Los van a ir arrastrando. Ok. So, yo empiezo. Uh, volunteers. Volunteers. ¿Dónde están esas manitas? Veamos, veamos. Um, Carla Gómez, usted va a iniciar, ¿ok? Los que tenemos las manitas arriba, si las dejan ahí, yo voy a entender que quieren participar, ¿ok? Si las bajan, está bien, porque a veces se les olvida bajarla y ahí estamos trapos. <ríe> ok, Carla Gómez, usted va a ir de número dos. Um, Evelyn Beatriz <coughs> va a ser número tres. Karen López, número cuatro. Jocelyn Amaya, número 5. Ana Girón, número 6. Vamos a estar ahí. Hasta Ana Girón. Los demás mantengan sus manitas que igual van a ir arrastrando los nombres. Acordémonos. El posesivo adjetivo. Si la persona anterior era una mujer, digo her name. Si era un hombre, his name. ¿Ok? En este caso, yo inicio. My name is Vicri. 
Vamos para allá. Sin miedo. Ajá. <risa> Perdón. His name is Vicri. His name is para hombres. Her name. Perdón. <risa> Perdón. Her name is Vicri. Ajá, pero se tiene que decir el suyo primero. My name is y luego el oh, oh, perdón. My name is Carla. Her name is Victory. Sí, correcto. Sí. Yes. Ok, number two, Evelyn. Le toca llevar el mío y el de Carla. El suyo my primero. Name is, okay. My name is Evelyn. Her, her name is Victory. No. Vicri, uh -huh. perdón. Uh -huh. ¿Y el otro? Her name is Karen. Is Carla. Is Karen. Carla. <laughs> Good. Thank you. Karen López, please. My name is Karen. Her name is Vicky. Her name is Carla. Her name is Evelyn. Very good, thank you. Jocelyn. My name is Jocelyn. Her name is Ikri. Her name is Carla. Her name is Evelyn. Her name is Karen. Thank you. Anna, get on, please. My name is Anna. Her name is Vicri. Her name is Carla. Her name is Evelyn. Her name is Carmen. Karen. Her name is Karen. Uh -huh. Karen. Her name is Jocelyn. Uh -huh. Thank you. Israel, please. Okay. My name is Israel. Her name is Vicky. Uh -huh. Her name is Carla. Her name is um, um, Evelyn. Uh -huh. her, her name is Karen. Her name is Jocelyn. Her name is Anna. Very good, Israel. Good. Um, Dalia. Uh, my name is Dalia. Her name is Vicky. Her name is Carla. Her name is Evelyn. Her name is Karen. Her name is Jocelyn. Her name is Anna. His name is Israel. Very good. Professor Sebastian for masculine. Good. Um, Claudia Cornejo, please. Okay. Um, I am Claudia. Mm -hmm. uh, her name is Karen. Her name is Carla. Her name is Evelyn. Her name is Virginia. Oh, Vicri. Ah, Vicri. Sorry. Sorry. Uh -huh. Your name is strange for me. Uh, her name is Anna. Her name is Jocelyn. His name is Israel. Uh -huh. Her name is Dalia. Very good. Good use of the possessing for masculine. Very good. Diego Enrique, please. Está en mute, Diego. Sorry. My name is Diego. Her name is Vicri. Her name is Carla. Her name is Evelyn. Her name is Karen. Her name is Jocelyn. Her name is Anna. His name is Israel. Her name is Dalia. And her name is Claudia. Very good. Thank you, Diego. Thank you to the ones who participated. Long task. All right. Ahora sí, los tenemos en el orden tal cual. Tenemos subject pronouns, que son los de la línea izquierda, right? Los de la fila izquierda. Subject pronouns. De ahora en adelante, siempre que yo les pregunte por un subject pronoun, me van a dar cualquiera de estas. Estos son los pronombres personales, right? Subject pronouns. I, en orden de arriba hacia abajo. I, I, you, you he, he, she, it, we, she, and they. 
each. Si lo, si lo separamos por categorías, estaríamos hablando primera persona, yo, I. Segunda persona, you. Vos, usted o tú. Cualquiera de esos. Es exactamente el mismo subject, you. Tercera persona siempre van a ser él, ella, eso o aquella. He, she, it. Siempre que les diga third person, usted me puede dar cualquiera de esos tres. He, she, or it. Luego tenemos el plural, we, nosotros. Y luego tenemos el segundo plural, ellos o ellas. Okay? They. Corresponding possessive adjectives. Los adjetivos posesivos que corresponden por cada uno de esos subject pronouns. Para I, ocupo my. Por ejemplo, I am big green. This is my cup. Esta es mi taza. Ok. Um, para you, tú, vos o usted, el adjetivo posesivo es your. Ok. Para he, possessive adjective es his. Para she, possessive adjective es her. Para it, sería its. Para we, es our. Remember, no decimos our. Mm -mm. Our, abro grande, a our, nuestro. Wow. Y oh, they, their. Ok, they, their. Ok, vamos a hacer una pausa y necesito saber si alguien tiene preguntas, tiene dudas o estamos bien hasta acá. Oh, it's ok. Good, all right. So, we need seven volunteers. We need seven volunteers to read the sentences. Necesitamos siete voluntarios para leer las oraciones. Ok, veamos. De los que no han participado hasta ahorita. Quiero ver a los que no han participado mucho. Vamos. Ana Girón, you're going to be number one. Adriana Gallet, number two. Karen López, number three. Edgardo Melgar, number four. Walter Bonilla, number five. Adelina, number six. Y Aura Carolina, number seven. Vamos. My computer is all. My computer. Computer. Mm -hmm. Number two. My... Our parents are all. Our or our? Our. 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 Exacto, como our. Nuestros, oh. nuestros papás oh. son viejitos. Ok. <ríe> Number three. Your cell phone. Number three. Your cell phone is new. Thank you. Number four. Your shield is not doing well in the school. Ok. Uh, Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no está participando. Si no estamos participando, cerremos el micrófono, por fin, porque interrumpimos a los que van participando. Ok. Edgar sería child. Niño, se dice child. 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 Uh -huh. Correcto. Y en vez Your de child, doing. Ok. Doing. Doing. Ok. Your child is not doing. 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 Well, well. Well, in the school. Perfect. Thank you. Number five. Number five. Uh, the student of class seven submitted, submitted, submitted their the assessment. Assignment. Assessment. Yes. Assessment. Uh -huh. okay. Presentaron su tarea. <laughs> Number six, please. Number six. Hair car. Number six. No se le escucha number six. Vamos a ver number seven. ¿Quién tiene number seven? Yo, Carolina. Okay. Tony's parents are in town. Thank you. Very good. Israel, leamos number six, please. Her car is red and hot. Old. Red and old. old. Mm -hmm. old. Correct. Todas estas oraciones son usando posesivos, adjetivos posesivos, possessive adjectives. What are we going to do now? ¿Qué vamos a hacer a continuación? We're going to work individually. 
Van a trabajar individualmente. You're going to create one sentence using possessive adjectives. Ahorita quiero que escriban una oración usando posesivo adjetivo. Cualquier cosa que tengan cerca. Como yo les decía, this is my cup. Ok. O this is my mask. Right. Usted puede poner cualquier cosa. Una oración nada más. Ok. Les voy a dar un minutito. It's 9.35. Son las 9.35. Las 36. Iniciamos. O si usted ya tiene su oración, levante la manita y podemos ir avanzando. Very good, let's see. Veamos, Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz está en mute. No sé si es que tiene la mano, la dejó ahí, Evelyn, o si está pidiendo participar. Ok, pasamos a los siguientes. Porfis, los que no, lo que después de cada participación, bajemos la manita siempre. Um, Jocelyn Amaya, si, si quiere participar. Sí. Ok, vamos. This is my pencil. Very good. Um, acordémonos de tener la cámara encendida a todos. Jocelyn, sí. Ok, Brian Torres, please. This is my charger. Very good. Adriana Grajeda. This is my cell phone. Thank you. Ana Girón. This is my wallet. Perfect. Graciela Palacios. This is my notebook. Thank you. Um, Karen Lopez. This is it, my eras. Okay. Dalia Murcia. Dalia no se lo escucha. This is my scissor. Thank you. Walter Bonilla. This is my tablet. Very good. Thank you. Diego Arevalo. This is our English class. Very good, Diego. Diego Enrique, please. This is my book. Perfect. Carla Gómez. This is my notebook. Correct. Thank you. Ahora Carolina. This is my necklace. Okay, good. Claudia Cornejo. This funny pack, it's mine. Okay. Israel. He is my son. Very good. Thank you. Good. Possessive. <laughs> Possessive adjective, my son. Very good. Um, Adelina Sanabria, veo que tiene el micrófono abierto, pero no sé si participó en esta. No. Ok. Ahora es cuando me da su oración, Adelina. No se escucha, Adelina. Is a pen. Okay, this is my pen. This is my bolígrafo, ¿no? My pen. All right. Yes. Okay. Thank you. All right. Vamos a bajar la manita a todos los que ya participamos, por favor. La bajamos. Y, okay. Y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer otra oración usando un possessive adjective que sea tercera persona o plural. Okay. Ya no vamos a usar my. Vamos a usar his o her o it's, o their, o our, ¿ok? Vamos a hacer una más usando un possessive adjective que sea diferente, tercera persona o plural, ¿ok? You have one minute, tiene un minutito. Los que ya la tienen van levantando la manita y la van haciendo igual. Ok, Ana Girón. Her name is Carolina. Perfect, her name is Carolina. Brian Torres. Uh, this is our class. Correct. Adriana Grajeda. He 
His is my brother. Okay, correct. Claudia Cornejo. Her notebook is different than mine. Perfect. Um, Brian ya participó en esta, ¿no, verdad? Sí, ya participé. Ah, Ahí te okay. bajo la mano. Ah, okay. <laughs> Me van haciendo jarando. <laughs> Thank you, Edgardo Melgar, please. Uh, there is my family. Very good. Claudia Cornejo ya participó. Yes. Ah, With okay. the notebook. Okay, bajemos la manita, Claudia. <laughs> Evelyn Beatriz, please. She is my friend. Okay, good. Jocelyn. My father. Okay. Good, Jocelyn. Walter Bonilla, please. He is my brother. Very good. Thank you. ¿Quiénes no han participado todavía? Ahora es cuando levanto la manito. Aura Carolina. He is my son. All right. Good. Dalia. Dalia Murcia. It is your ¿no? pen. <laughs> Thank you. Diego Arevalo, please. Diego. Uh, that that car is is his. Okay. Todavía no estamos viendo possessive pronouns, pero se lo voy a valer porque está bien, Diego. <laughs> Mary. He is my son. Very good. Karen López. Karen López tiene el micrófono cerrado. Your car is beautiful. Well, good. Okay. Israel Maravilla, please. Ah, no, usted ya me lo dio Israel. Solo dejo la manita ahí, creo. <ríe> um, Edgardo Melgar. Ok. There is my car, my car. Ok, very good. Cecilia Guevara, please. It is my home. Very good. Carla Gómez. Her is my teacher. She is my teacher. I said, yeah, she is my teacher, Carla. Mm -hmm. Other than that, very good. Thank you to everyone who participated. Okay, what are we going to do next? We're going to talk about the alphabet. Hablamos del alfabeto. Okay, so we're going to go, let's see, we have one, three, five, seven. 14. Okay, first line, we're going to go with four participants. Estamos cuatro volunteers. Cada uno va a leer una línea. All right? So, let's see. Walter Bonilla, línea número uno. Carla Gómez, línea número dos. Diego Enrique, línea número tres. En Karen López, línea número cuatro. De izquierda a derecha. Okay? Yes, okay. okay. A, B, C, D, E, F, G. Correct. Number two. H. Yo era la número dos. Okay, correcto. H, I. J. 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 K. K, K, L, L, M, N. Yes, M para la M, cierro M, M para la N, abro M, N. N. Yes, N. N. Correct. Okay. Entonces vamos de nuevo. H, I, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N. N. Correct. N. Thank you. Línea número tres. Okay. O P Q R S T U. Correct. Línea número cuatro. B W X Y Z. Yes, very good. Ahora le vamos a leer en desorden. So we're going to go. Vamos a leer en vertical, de arriba hacia abajo cada línea. So we need one, two, three, four, 
five, six, seven. So we need seven volunteers. De los que no hayan participado ahorita en la primera ronda del alfabeto. Seven volunteers. Ok. Tenemos Carla Gómez, línea uno. Ana Girón, línea dos. Bueno, columna dos. Juan Romero, número tres. Brian Torres, número cuatro. Jocelyn Amaya, número cinco. Claudia Cornejo, número 6. Veamos, los 6. Y me queda una más para Edgardo Melgar, línea 7, las últimas 3. Ok, vamos, acuérdense, de arriba hacia abajo. V. Este B y ese es V, right? V. Correct. Mm -hmm. Number two, please. B I P W. Yes, W. Number three. C J Q. Correct. Q X. Bien así. Esto solo vale number four. Number four solo vale esas tres. Number four. D Q. Uh -uh. Este es Q. Este es K. Perdón, K. Uh -huh. R. Uh -huh. X. Yes. Uh -huh. X. R. Bien importante. A veces se nos olvida y nuestro cerebro nos traiciona y dice R. Y es R. <ríe> ok, R. Esta es la Q, sería la Q. Y K sería la K. Very good. Number five. E. L. F. Why? Uh -huh. Number six. F M T Z. 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 Uh -huh. And number seven. H N U. Mm, esta no es H, esta es G. G N U. Correct. Esa sería la H, la H. La G es G. G. Okay. Uh -huh. G N U. Correct. Okay. Bien importante. This, all of this is the alphabet. En general, todo eso es el alfabeto. What about the vowels? ¿Qué hay de las vocales? That would be A, E, I, O, U. Entonces, así como en español yo digo de corrido, I, U, in English it will be A, I, O, U, right? A, I, O, U. Who wants to try? ¿Quién me la da de corrido? A, I, O, U. Veamos. Manitas, manitas, volunteers. Juan Romero, do you want to try? Veo que dejo la manita ahí, Juan. A, E, I, O, U. Ahora de corrido, Juan. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Muy bien. Claudia Cornejo, please. A, E, I, O, U. Ok, ahora sin detenernos, Claudia. A, E, I, O, U. I, I, A, I, 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 O, U. Entonces, A, I, I, O, U. Vamos. A, 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 I, I, O, U. Yes. Ahora un poquito más rápido, Claudia. Okay, okay. A, I, I, O, U. Yes. Very good. Ana Giron, please. A E I O U. Very good. Thank you. Okay. Let's see. Now, here's what we're going to do. And we have an example, okay? In my case, my name is Vicky. That's V I K R I. My last name is Lopez. That's L O P E Z, right? Y aquí yo ya soy de letra, no? mi primer nombre y mi apellido. This is where all, what we are all going to do. Y esto vamos a hacer todos a continuación. Cada quien va a ir a su primer nombre y su apellido. Eso that's quiere decir eso es. Mi nombre es Vicky. Eso es V I K R I. Okay, my name is Vicky. That's V I K R I. So volunteers, who wants to go first? ¿Quién va primero? No se peleen, no se peleen. <laughs> Walter Bonilla, please. Okay, so okay. Um, my name is Walter. That's uh, W A L T E 
are. Mm -hmm. My last name is Bonilla. B O M uh, I. Air. I, mm -hmm. L L uh, A. I. A. A. Mm -hmm. Entonces, I A. I A. I A. I -A. Y por eso la importancia de separar las vocales del alfabeto, ¿verdad? A, I, I, O, U. Y así mi cerebro le va identificando. <laughs> Good, okay. Walter. Thank you. Claudia Cornejo, please. My name is Claudia. That's C, L, E, U, D, I, E. My last name is Cornejo. C, O, R, N, J, O. Ah, usted me está confundiendo la A y la E, Claudia. <laughs> La A yeah. me la estaba diciendo I y la A es A. A, sorry. Uh -huh. A. Y la E la dejó muda y es I. E. <ríe> la E okay, es I. E. Vamos de nuevo, Claudia. Ok. My name is Claudia. That's C. L. A. A. U. D. I. Uh -huh. A. Correct. Siguiente. My last name uh -huh. is Cornejo. C-O-R-N-I-J-O. Perfect. <laughs> <laughs> ya cuando le ponemos cara a la vocal en inglés. <laughs> Jocelyn Amaya, yeah. please. My name is Jocelyn. That's J-O-C-E-L-Y-N. Mm -hmm. My last name is Amaya. That's a M A Y A. Very good, Jocelyn. Anna Hiran, please. My name is Anna. A N A. No se vale más decir Anna. <laughs> <laughs> that my last name is Hiron. G E G E G E I A I G I R O N. Correct, Ana. Edgardo Melgar, please. Okay. My name is Edgardo. E D G A R D U U. Oh. Melgar. Oh. Oh. Mm -hmm. My last name is Melgar. M E L G A R. Very good. Thank you, Diego Enrique, please. My name is Diego. That's D I E G O. Mm -hmm. My last name is Renderos. That's R E N D E R O S. Very good. Israel. Okay. Uh, my name is Israel. At I E S R A A E L. Mm -hmm. My last name is Maravilla. Mm -hmm. That's um, L R A B um, I L L A. Correct. Thank you, Israel. Aura Carolina, please. My name is Carolina. That's that. C K R O L N. L I N A. Very good. Uh -huh. My last name is Marroquin. That's M A R R O Q U I N. Good. Dalia Murcia, please. My name is Dalia. That's D A L I A. Mm -hmm. My last name is Murcia. That's M U R C I A. <laughs> Correct. <laughs> Thank you. Jacqueline Guzman, please. My name is Cecilia. Okay. That, that C E C I L I A. Mm -hmm. My last name is Guevara. Okay. G O E B 
A R A. Thank you. Very good. Jacqueline Guzman, ya de letreo. Oh, no. My name is Carolina. That is K A R O L I N A. My oh, last right. name uh -huh. is Guzman. That is G U C M A N. Very good. Carolina, ¿su nombre se escribe con K o con C? Sí, sí. Ah, with C. Sí. <laughs> O con K. Aquí me dijo K, A. <ríe> Entonces no sé si es con K. Escribe con K. Ah, very good. Sí. <ríe> Thank you. All right. So, ¿quiénes no han participado todavía? Juan Romero, please. My name is Juan. That's J U A N. Uh -huh. My last name is Romero. That's R O M E. R O. Okay, thank you. Adriana Grajeda, please. My name is Adriana. That's A D uh, R I A N A. Good. Huh? My last name is Grajeda. That's um, G R A J. E D A. Correct. Thank you. Okay, here's what we're going to do right now. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bajemos la manita a todos los que ya participamos, por favor, para que pueda ver los que están pendientes. Okay, here's what we're going to do. Eso vamos a hacer. Necesito dos voluntarios. Two volunteers para deletrear. Brian Torres y Claudia Cornejo. Brian, usted dice uno de sus nombres que quiere que Claudia deletre y Claudia lo deletre. ¿Ok? Ok. Eh, my first name, Brian. Ok, Claudia. Her name is Brian. Her That, or his? Sorry. Uh, his name. Uh -huh. Sorry. <laughs> sorry, Brian. <laughs> uh, this... Uh, his name is Brian. That's B. A. R. Uh, sorry, Brian. B. R. J. Y. No. <laughs> Brian. Y. Y. Uh, y. Uh -huh. y. E. N. Uh, e or A. A. Sorry, sorry. Uh -huh. These vocals <laughs> are confused. Uh -huh. De nuevo. Uh, his, his name is Brian. Mm -hmm. That's B R Y E A A N. Yeah. Correct. Thank you. Okay, Thank you. okay. Claudia. Um, escoja uno de sus nombres o apellidos y vamos a ver quién levantó okay. la mano. Ana Girón. Ana Girón va a deletrear su nombre, Claudia. Cualquiera de los que usted ve. Okay. My last name is Cornejo. Okay. Cornejo. Yeah. Uh, her last name is C O R J N O N G O. Se saltó la N y la E. Mala memoria, otra vez. C O O R J O Ajá, N N I J O <ríe> Cornejo sí. Le, Vaya, deletreo de Claudia deletreo de okay. Okay. My last name is it's Cornejo That's C O R N I N I J O Correct. <laughs> Thank you. It's okay. very difficult. Sorry, Anna. Sí. <laughs> Repeat. Yo lo quiero repetir. Okay, okay. C O R N A No. I E E J O. Correct. Yes. 
para okay. mañana a todos. Ya vean tarea, aprenderse las vocales. A E I O U. A E I O U. <ríe> yes. Y si se fijan, cuando deletreamos nuestros propios nombres, como ya estamos mentalmente preparados, es bien fácil. Pero cuando deletreamos el de alguien más, <ríe> entonces hay que practicar bastante el alfabeto. No el de deletrear los de los demás, sino el alfabeto en general. Porque es parte de la vida diaria. Casi siempre cuando hablamos inglés y usamos inglés en nuestros trabajos, vamos a tener que deletrear. Eso es casi que regla. Así que let's memorize that. Memorizamos eso. That's going to be all for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. I'm pleased to meet you. Es un gusto conocerlos a todos. Espero que puedan participar lo más que ustedes puedan en cada sesión para que les saquen provecho al tiempo de aire y participación, ¿ok? Y práctica. Los veo el día de mañana viernes. Solo esta semana vamos a tener clases viernes. De ahí la otra semana es lunes a jueves. ¿De acuerdo? Ok. I will okay. see you all tomorrow. Have a good night. Bye, teacher. Bye, bye. Good bye. night. Bye. 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 bye.